挑个您最拿手的，来一个给大伙瞧瞧。好，来一个，来一个，来一个，来一个，多谢兄台。手上功夫虽说不上如何，但也算不错。哇，好！原来小兄弟最擅长的是轻功啊。还请您留下高姓大名，下次再来本店，请您名字可以打成。姓名就不必了，朱门酒肉臭，路有冻死骨。你这京城第一酒楼的一顿饭，够我跟我兄弟姐妹过一年了。先撤了。没想到来京城的第一顿饭花了我这么多钱，还没找到朱哥哥他们就变成穷光蛋了。要是再找不到朱哥哥的话，那我就要露宿街头了。等会儿那个龙三出来，他往那边走，我们跟过去，然后把他抓了。嗯、龙三。我正追上你呢，哎，兄台，喂，我，小兄弟，不要问。刚才我看到几个江湖人士在打手语，他们好像要对你下手。不会吧？我平时极少出门，没有什么仇家。你当然是没什么仇家了，但是你爹娘没有教育过你吗？出门才不可外露，估计啊是盯上你的钱了。我这个样子很有钱吗？一看你就是一个不经常出府的大少爷了，没什么江湖经验。你啊，虽然穿了一件普通的绸衫，但是你手上那个玉扳指，还有你的帽子，跟腰带上镶嵌的美玉，都是极品兵种。再看看你这把古扇，这扇面是黄庭坚的真迹吧？足以买下这整栋酒楼了。我倒是忘了这些细节了，小兄弟，你真是好眼力啊！哼，其实，在下的能力呢，不光是刚刚在楼上说的那些，我对鉴赏古玩玉器也是不在话下。嗯，多才多艺，真是多才多艺。哎，不知道小兄弟叫什么名字，我们交个朋友吧。哎，你先别问我叫什么名字，我先问你，那个揪我小辫子，你那个大个子跟班呢？我原来还带了几个跟班，不过都被我派出去办事了。我们约好了。在街角转头的那个书画斋门口碰头。哎呀，如果你这样一个人出去的话，估计你也走不到书画斋了。那怎么办啊？这样吧，看在你刚才帮我解围的份上，又请我吃了一碟点心，我来帮你。嗯，先帮我开个房间。
没见过，区区小意思啊？嗯，那就多谢小兄弟了。嗯，想不到这天子脚下，北京城内光天化日还有人抢劫绑架，也难怪朝廷会实行严苛的刑罚。亏你还饱读诗书，这什么狗屁道理？推行暴政，我虽然不懂国之大事，但是我也知道，唯有仁政才能治理天下。还愣着干什么呀？赶紧去换衣服呀！哦你不是龙三，怎么样，中了小爷的金蝉脱壳之计了吧？傻了吧？那个龙公子，我们跟了好久了，今天就是你坏了我们的好事。所以你们想干嘛呢？哼！啊啊啊啊、快！完了完了，这下惨了！龙三啊，我不过吃了你一碟点心，却要把一条命赔给你了。你肯定会误会我顺走了你的财物，在背后骂我见利忘义、不讲信用。哎呦，真的是冤枉死我了！哎、少主，今天有人破坏我们的计划。嗯，好，什么人？嗯，这个人的声音好熟悉啊！放下。欢妹，怎么是你啊？把绳子解开。猪哥哥，猪哥哥，怎么会是你啊？少主，这位是，她是我的小师妹，易欢。啊，这些，这些打架劫舍的人，你认识啊？你别胡说，他们，都是我们联盟的好兄弟。易欢姑娘，刚才真是多有得罪，没想到我们居然是大水冲了龙王庙。你，你们为什么要劫那个龙三啊？京城的达官贵人们。都爱去那第一酒楼，所以我们在酒楼当中也安插了眼线，方便我们打探消息。这几天来，我们发现那个龙公子经常出现在第一酒楼，暗中查访各种民间消息，形迹可疑，出手又非常阔绰，所以我们打算绑了他，盘问盘问，顺便从他身上捞点钱财，用作咱们联盟的活动经费。没想到啊，却让你给破坏了。哎呦，哎，实在不好意思啊，各位，我不知道你们是自己人。我还以为他们是绑架良民的土匪呢。我一大早就接到师傅们的飞鸽传书，说你也来了京城，让我务必保护好你。我正想着怎么才能找到你，没想到我们竟以这种方式见面了。